வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் மாணவர்களின் சேர்க்கையை அதிகரிக்க அரசு பள்ளியின் தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் ஜி ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல் தெலுங்கானாவில் நடைபெற்ற பாய்மர படகு வார விழா துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை தொடக்கி வைப்பு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மேலும் நூற்றி ஒரு நபர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு சிகிச்சை பலனின்றி ஒருவர் உயிரிழப்பு நகர தந்தை ஏதுவார் குபேரின் நினைவு தினம் சபாநாயகர் அமைச்சர் மாலை அணிவித்து மரியாதை இனி விரிவான செய்திகள் அரசு பள்ளிகளின் தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்றும் அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களின் சேர்க்கையை மறுக்கக்கூடாது என்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஜி ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் ராமகிருஷ்ணன் கொரோனாவால் பல்வேறு தரப்பினர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை தனியார் பள்ளிகள் இருந்து அரசு பள்ளிகளில் சேர்க்கின்றனர் புதுச்சேரி அரசு பள்ளிகளில் கூடுதலாக பத்தாயிரம் மாணவர்கள் சேர்க்கை உயர்ந்துள்ளனர் என்றும் மாணவர்கள் அரசு பள்ளிகளை தேடி வருவது அரசு பள்ளிகளின் தரம் உயர்ந்ததால் அல்ல வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டதால் மட்டுமே என்று அவர் புதுச்சேரி அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களை பல்வேறு காரணங்கள் காட்டி சேர்க்க மறுக்கப்படுகிறது என குற்றம் சாட்டிய அவர் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை உயரும் பட்சத்தில் புதிய கட்டிடங்களை கட்ட வேண்டும் மாணவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் செய்து தர வேண்டுமே தவிர மாணவர்களை சேர்க்க மறுக்கக்கூடாது என தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் வருகிற செப்டம்பர் மாதம் முழுவதும் மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முடிவு செய்துள்ளதாகவும் கொரோனா பரவல் காரணமாக வருமான வரி கட்டாத அனைத்து குடும்பத்தினருக்கும் மாதம் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் முழுவதும் மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசை கண்டித்து பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முடிவு செய்துள்ளதாகவும் கொரோனா பரவல் காரணமாக வருமான வரி கட்டாத அனைத்து குடும்பத்தினருக்கும் மாதம் ரூபாய் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் புதுச்சேரி சட்டமன்ற வரலாற்றில் எந்த கட்சிக்கு பெரும்பான்மை இருக்கிறதோ அந்த கட்சியே நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை நியமிப்பார்கள் ஆனால் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறு காங்கிரஸ் ஆட்சியின் போது துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியை வைத்து மூன்று பாஜகவினர் நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்களானார்கள் தற்போது என்ஆர் காங்கிரஸ் பெரும்பான்மை உள்ள போதும் சட்டமன்றத்தில் பாஜகவின் எண்ணிக்கையை உயர்த்த பாஜகவை சேர்ந்தவர்களையே நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியுள்ளனர் இது மரபை மீறிய செயல் என்றும் புதுச்சேரியில் சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் இருந்த பஞ்சாலைகள் தற்போது மூடப்பட்டுள்ளன பல்வேறு மாநிலங்களில் பஞ்சாலைகள் லாபகரமாக இயங்கி வருகின்றன புதுச்சேரியில் மூடப்பட்டுள்ள பஞ்சாலைகளை இயக்கினால் அதிகப்படியான நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் எல்லாருக்கும் புதுவை யூனியன் பிரதேச அரசு என்பது ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய அநீதி இது அடுத்தது அப்படி அரசு பள்ளிகளுக்கு தனியார் பள்ளிகள் மாணவர்கள் வந்தா டிசி வாங்கிட்டு வந்தியா தனியார் பள்ளிகள் கட்டணத்தை கட்டாம டிசி கொடுக்க மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் அரசாங்கம் என்ன முடிவு பண்ணிருக்கு அப்படி தனியார் பள்ளிகளிலிருந்து மாணவர்கள் அரசு பள்ளிகளுக்கு சேர்வதற்கு வந்தால் டிசியை வலியுறுத்தாதீங்க டிசி கேட்காதீங்க முதல்ல அட்மிஷன் போடுன்றாங்க இங்கே வந்து டிசி இருந்தால் தான் நாங்கள் சேர்ப்போம் அது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக புதுவை யூனியன் பிரதேச இந்த அரசை வலியுறுத்துவதெல்லாம் முதலமைச்சர் வலியுறுத்துவதெல்லாம் மக்களுக்கு கல்வி அளிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசுக்கு இருக்கு தெலுங்கானா உசேன் சாகர் ஏரியில் நடைபெற்ற பாய்மர படகு வார விழாவை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை தொடங்கி வைத்தார் தெலுங்கானா உசேன் சாகர் ஏரியில் பாய்மர படகு வார விழா நடைபெற்றது இதில் தெலுங்கானா மாநில ஆளுநரும் புதுச்சேரியின் துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டு போட்டியை தொடங்கி வைத்தார் போட்டியில் எழுபத்தைந்து படகுகள் பங்கேற்றன துவக்க விழாவில் பாய்மர படகு சங்க தலைவர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் கமாண்டர் நாராயணன் துணை கமாண்டர் மேஜர் ஜெனரல் சிதானா சிகந்திராபாத் சங்க தலைவர் ரகுராம் ரெட்டி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் தேசிய அளவிலான இந்த போட்டியில் நாடெங்கிலும் இருந்து மாலுமிகள் கலந்து கொள்கிறார்கள் என்பது மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது என்றும் இந்திய வரலாற்றில் முதல் முறையாக அண்மையில் நடைபெற்ற டோக்கியோ ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்த உசேன் சாகர் ஏரியில் பயிற்சி பெற்ற நேந்திர குமணன் மற்றும் விஷ்ணு சரவணன் ஆகிய இளம் வீரர்கள் கலந்து கொண்டது பெருமைக்குரிய விஷயமாகும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் 
all for the opening ceremony of 35th edition of the prestigious Hyderabad Sailing Week 2011. It is a matter of honour and pride that our sailors Netra Kumanan and Vishnu Sa புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நூத்தி ஒரு நபர்களுக்கு புதிதாக கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எட்நூற்று நான்காக உயர்ந்துள்ளது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதுச்சேரியில் எழுபது நபர்களுக்கும் காரைக்காலில் பனிரெண்டு நபர்களுக்கும் மாகேவில் பதினைந்து நபர்களுக்கும் ஏனாமில் நான்கு நபர்களுக்கும் என மொத்தம் நூற்றி ஒரு நபர்கள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தற்போது மாநிலத்தில் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஆறு நபர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொரோனா தொற்றால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து மாநிலத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எட்நூற்று நான்காக உயர்ந்துள்ளது மேலும் மாநிலத்தில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று அறுபத்து மூன்று நபர்கள் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதுவரை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று மூன்று நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நகர தந்தை எதுவார் குபேரின் நினைவு தினத்தையொட்டி அவரது சிலைக்கு சபாநாயகர் அமைச்சர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் புதுச்சேரியின் முதல் முதலமைச்சரும் நகர தந்தை என்று அழைக்கப்படும் குபேரின் நினைவு தினம் புதுச்சேரி அரசு செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பில் அனுசரிக்கப்பட்டது இதனையொட்டி பாரதி பூங்கா அருகே உள்ள அவரது சிலைக்கு சபாநாயகர் செல்வம் அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பிரஞ்சிந்திய விடுதலை இயக்க தலைவர் சிவராஜ் உள்ளிட்ட பலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் லாஸ்பேட்டை தொகுதி முதியோர் மற்றும் விதவை பெண்களுக்கான உதவித்தொகைக்கான ஆணையை சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் வழங்கினார் லாஸ்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட முதியோர் மற்றும் விதவை பெண்கள் கணவரால் கைவிடப்பட்டவர்களுக்கு மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பாக வழங்கப்படும் உதவித்தொகைக்கான ஆணையினை சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் வழங்கினார் லாஸ்பேட்டையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியலிங்கம் புதுவை காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சுப்பிரமணியன் கமல அறக்கட்டளை தலைவர் ரமா வைத்தியநாதன் மகளிர் மேம்பாட்டுத்துறையின் இயக்குநர் அசோகன் துணை இயக்குநர் கிருஷ்ணராஜ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் நெல்லித்தோப்பு தொகுதி பாஜக இளைஞர் அணியினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த தடுப்பூசி முகாமை மாநில தலைவர் சாமிநாதன் தொடங்கி வைத்தார் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் நூறு சதவீத தடுப்பூசி பெற்ற நாடாக இந்தியா உடிர வேண்டும் என்ற பிரதமர் மோடியின் ஆணைக்கிணைக பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் இந்தியா முழுவதும் தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம்களை நடத்தி வருகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு புதுச்சேரி நெல்லித்தோப்பு தொகுதி பாஜக இளைஞரணி தலைவர் விக்னேஷ் தலைமையில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் லெனின் வீதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது முகாமை மாநில தலைவர் சாமிநாதன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ரிச்சர்ட் ஜான்குமார் அசோக் பாபு ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு முகாமினை துவக்கி வைத்தனர் மேலும் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் இளங்கோவன் மாநில துணைத் தலைவர் செல்வம் மாநில செயலாளர் ரத்தினவேல் இளைஞரணி தலைவர் கோவிந்தன் கோபதி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் முகாமில் கலந்து கொண்ட தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட பொதுமக்களுக்கு அரிசி மற்றும் சர்க்கரை வழங்கப்பட்டது சர்வதேச இளைஞர் தினத்தை முன்னிட்டு தாகூர் கலை கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கான இளைஞர் சங்கம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சர்வதேச இளைஞர் தினத்தை முன்னிட்டு புதுச்சேரி தாகூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மற்றும் கான்பெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி அமைப்பின் சார்பு அமைப்பான இளம் இந்தியாவுடன் இணைந்து மாணவர்களுக்கான இளைஞர் சங்கம் நிகழ்ச்சி கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியை புதுச்சேரி தாகூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முதல்வர் 
முனைவர் சசிகாந்த் தாஸ் தலைமையேற்று தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் மாணவர்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுவது மட்டுமின்றி சமுதாய அக்கறை கொண்டு தலைமையேற்று பல்வேறு தேச பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இளம் இந்திய அமைப்பின் பயிற்சியாளர்கள் கலந்து கொண்டு இளைஞர் தலைமை தேசத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் சிந்தனை திறமை திட்டம் குறித்து மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தனர் இந்த பயிற்சியில் கல்லூரியின் அனைத்து துறை சார்ந்த மாணவ மாணவிகள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் சாமிப்பிள்ளை தோட்டம் பகுதியில் சுதந்திர தினத்தன்று கிராம சபை கூட்டம் நடத்தப்படும் என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் புதுச்சேரி சாமிப்பிள்ளை தோட்டம் நகர்வாழ் கூட்டமைப்பினர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது புதுச்சேரி காமராஜர் நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட சாமிப்பிள்ளை தோட்டம் வார்டில் உள்ள அனைத்து நகர் கூட்டமைப்பு சார்பாக ஆகஸ்ட் பதினைந்து சுதந்திர தினத்தன்று இந்திய அரசியல் சட்டம் அனுமதித்துள்ள கிராம சபை கூட்டத்தை நடத்த முடிவு செய்துள்ளதாகவும் அரசியல் அழுத்தம் காரணமாக காவல்துறை அனுமதி கொடுக்கவில்லை என்றும் ஆகவே மீண்டும் ஒரு முறை காவல்துறைக்கு அனைத்து நகர் மக்கள் கூட்டமைப்பு சார்பாக அனுமதி கோரி வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மேலும் ஆகஸ்ட் பதினைந்து காலை பத்து மணிக்கு தியாகிகள் நிகழ்ச்சியும் அதனைத் தொடர்ந்து கொடியேற்றமும் நடைபெற உள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் வழக்கறிஞர் லெனின் துரை பார்த்திபன் ஜானி ஜெயலட்சுமி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் அரசியல் சட்டம் அனுமதித்துள்ள கிராம சபா நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அரசியல் சார்பின்றி அனைத்து நகரங்களுடைய கூட்டமைப்பு சார்பாக நடத்த காவல்துறையை அறிவித்தோம் முதலில் காவல்துறை அனுமதி கொடுப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு தற்பொழுது வேறு ஏதோ அரசியல் அழுத்தத்தின் காரணமாக அதை தற்போது நடத்த வேண்டும் முத்தியால்பேட்டை ஸ்ரீ முத்து மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் வருகிற இருபதாம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக கோவில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் ஞானசேகரன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் முத்தியால்பேட்டை ஸ்ரீ முத்து மாரியம்மன் முத்தையா சுவாமி தேவஸ்தானம் புதிதாக கருங்கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் மேலும் இந்த கோவிலுக்குள் துர்கையம்மன் தையல் நாயகி அம்மன் விநாயகர் சந்ததி ஆகியவைகளும் கருங்கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ளது முத்துமாரியம்மன் சிவன் பழனியாண்டவர் இடும்பன் கடம்பன் சன்னதி ஐயப்பன் சன்னதி சண்டிகேஸ்வரர் சனீஸ்வரர் பைரவர் சூரியன் சந்திரன் ஆகிய கோவில்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் வருகின்ற இருபதாம் தேதி நடைபெற உள்ள கும்பாபிஷேக விழாவில் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் செல்வம் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் வருகின்ற இருபது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வெள்ளிக்கிழமை காலை எட்டு மணி முதல் ஒம்பது முப்பது முதல் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது தீக்கோயிலில் செண்பகா கார் சார்பில் நடைபெற்ற கார் திருவிழாவை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா தொடங்கி வைத்தார் பாரதி சுசிக்கு விற்பனையாளரான செண்பகா கார்ஸ் நிறுவனம் சார்பாக ஆம்பூர் சாலையில் கார் திருவிழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் நிறுவன உரிமையாளர் சரவணன் பொது மேலாளர் ராஜசேகர் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கார் திருவிழாவை முன்னிட்டு சிறப்பு சலுகைகள் வழங்கப்படும் என செண்பகா கார்ஸ் உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தன்று பாஜக இளைஞரணி சார்பில் எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் சைக்கிள் பேரணி நடைபெற உள்ளதாக மாநில தலைவர் சுவாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் மாநில இளைஞரணி தலைவர் கோவேந்தன் கோபதி பாஜக மாநில தலைவர் சாமிநாதன் இணைந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது பேசிய மாநில தலைவர் சாமிநாதன் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின விழாவை கொண்டாடும் பொருட்டு தேசிய அளவில் ஆசாதி அம்ருத் 
மகோத்சவ் நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது என்றும் அதன் ஒரு அங்கமாக பாஜக இளைஞரணி சார்பாக நாடு முழுவதும் இரண்டாயிரத்து பதினேழுக்குள் அனைத்து துறைகளிலும் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு தேசமாக நம் பாரதத்தை மாற்றுவோம் என்ற சங்கல்பம் எடுத்து எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் சைக்கிள் பேரணி மற்றும் மாரத்தான் நிகழ்வுகள் மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இளைஞரணி சார்பாக நடைபெற உள்ளது என்றால் மேலும் இதன் முதல் நிகழ்வாக ஞாயிறு காலை கட்சி அலுவலகத்தில் இருந்து மாநில இளைஞரணி தலைவர் கோவிந்தன் கோபதி தலைமையில் தொடங்கும் இந்த பேரணியை மாநில தலைவர் சாமிநாதன் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் ஆகியோர் கொடியசைத்து துவக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இதேபோல் மற்ற தொகுதிகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் தலைமையில் இந்த நிகழ்வு துவங்கப்பட உள்ளதாகவும் சுவாமிநாதன் தெரிவித்தார் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராமலிங்கம் வெங்கடேசன் மாநில இளைஞர் அணி துணைத் தலைவர்கள் சிவசெந்தில் சபரிகிரீசன் மாநில பொதுச் செயலாளர் வேல்முருகன் உட்பட பலர் உடன் இருந்தனர் கோவிந்தன் கோபதி தலைமையில் ஐந்து மாவட்டத்துலேயும் எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் சுதந்திரத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நோக்கி இந்த சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட புதுச்சேரி தியாகிகள் நாடு முழுவதும் வந்து எண்ணற்ற தியாகிகள் வந்து உயிர் நிறுத்துக்கிறாங்க பாடுபட்டவர்கள் அனைவரையும் வந்து கௌரவிக்கும் வகையில் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி இளைஞரணி சார்பாக நாளைய தினம் எழுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் ஓட்டப்பட்டியம் அதாவது ஒரு 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 மாவட்டத்துலேயும் பாஞ்சு கிலோமீட்டர் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு நாலு பகுதியில் வந்து மூன்று பகுதி அஞ்சு மாவட்டத்துலேயும் நாளை வந்து மூன்று நாள் தொடர்ந்து வந்து அந்த பணி வந்து வண்டர் மன்னன் அறக்கட்டளை சார்பாக நடைபெற்ற முப்பெரும் விழாவில் சபாநாயகர் செல்வம் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் மகனான மன்னர் மன்னன் அறக்கட்டளை சார்பாக சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு மன்னர் மன்னன் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலான வேந்தரின் மைந்தன் என்ற நூல் அறிமுக விழா விடுதலை கவியரங்கம் நாட்டுக்கு உழைக்கும் அறிஞர்களுக்கு பாராட்டு விழா என முப்பெரும் விழா அறக்கட்டளையின் தலைவரும் மன்னர் மன்னன் மகனுமாகிய கோ பாரதி தலைமையில் நடைபெற்றது தனியார் திருமண நிலையத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் சபாநாயகர் செல்வம் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றி தமிழ் அறிஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவித்தார் நிகழ்ச்சியில் ஆசிரியர் சீனு மோகன்தாஸ் பாவலர் அருள் செல்வன் தமிழ் சங்க தலைவர் முத்து தமிழ் அறிஞர்கள் கவிஞர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் ராஜ்பவன் தொகுதி பாஜக இளைஞரணி சார்பில் நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாமில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு புதுச்சேரி பாரதிய ஜனதா இளைஞரணி சார்பில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக ராஜ்பவன் தொகுதி பாரதிய ஜனதா இளைஞரணி சார்பில் மாநில செயலாளர் அமல்ராஜ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த தடுப்பூசி முகாமை மாநில தலைவர் சாமிநாதன் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வெங்கடேசன் அசோக் பாபு ராமலிங்கம் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் முகாமில் கலந்து கொண்டு தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்களுக்கு தலா ஐந்து கிலோ அரிசி மற்றும் ஒரு கிலோ நாட்டு சர்க்கரை வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் மாநில சிறுபான்மை இன அணி தலைவர் விக்டர் விஜயராஜ் துணைத் தலைவர் செல்வம் மாநில செயலாளர் ரத்னவேல் அகிலன் இளைஞரணி தலைவர் கோவேந்தன் கோபதி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் நடேசன் நகரில் உள்ள முத்து மாரியம்மன் ஆலயத்தில் ஆடி வெள்ளிக்கிழமையை முன்னிட்டு அம்மனுக்கு கூழ்வார்த்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது புதுச்சேரி நடேசன் நகர் சின்ன குயவர்பாளையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்து மாரியம்மன் ஆலயத்தில் ஆடி வெள்ளியை முன்னிட்டு அம்மனுக்கு கூழ்வார்த்தல் மற்றும் கும்பம் படைத்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே எஸ் பிரமேஷ் உட்பட திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை ஆலய அறங்காவலர் குழு நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்
திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகத் ரட்சகன் பிறந்த நாளையொட்டி ஊசுடு தொகுதியில் மாபெரும் கபடி போட்டி நடைபெற்றது ஊசுடு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கூடப்பாக்கம் கிராமத்தில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகத் ரட்சகனின் பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு பனிரெண்டாவது மாநில அளவிலான ஜூனியர் ஆடவர் மகளிருக்கான கபடி போட்டி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் புதுவை மாநில திராவிட முன்னேற்ற கழக மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினரும் மாநில விவசாய அணித் தலைவருமான இளஞ்சொழியன் பாண்டியன் தொகுதி செயலாளர் மணிவண்ணன் இளைஞரணி தொகுதி செயலாளர் ஹரிதாஸ் சாய் அணியின் பயிற்சியாளர் மனோகரன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர் உதயம்பட்டு ஏழைமுத்து மாரியம்மன் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சுவாமி வீதி உலா நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தார் புதுச்சேரி உதயம்பட்டு பகுதியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஏழை முத்து மாரியம்மன் ஆலயத்தில் ஆடிவெள்ளியையொட்டி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சுவாமி வீதி உலா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கலந்து கொண்டு வடம் பிடித்து சுவாமி வீதி உலாவினை தொடங்கி வைத்தார் முன்னதாக ஆலயத்தில் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் தீப ஆராதனை காண்பிக்கப்பட்டு அமைச்சருக்கு முதல் மரியாதை செய்யப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகத்தினர் செய்திருந்தனர் வில்லியனூர் பகுதியில் பொது இடங்களில் பன்றிகளை திரிய விடுபவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஆணையர் ஆறுமுகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் வில்லியனூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் பன்றிகளை திரிய விடுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஆணையர் ஆறுமுகம் அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து வில்லியனூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் ஆறுமுகம் அளித்துள்ள பேட்டியில் வில்லியனூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்திற்குட்பட்ட சாலைகள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் அதிக அளவில் பன்றிகள் சுற்றித் திரிகின்றன மேலும் இதனால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே பன்றி வைத்துள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு சொந்தமான இடத்தில் வைத்து அவற்றை பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் பொது இடங்களில் பன்றிகள் சுற்றி திரிந்தால் அவைகளை பிடித்து அப்புறப்படுத்தப்படும் எனவும் அதன் உரிமையாளர்கள் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் நாளிதழ்களில் நாம் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருந்தோம் அது பன்றி கால்நடைகள் நாய் போன்றவற்றின் மூலம் மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சிரமங்களை கருத்தில் கொண்டோம் மக்கள் அவ்வப்போது நமக்கு தருகிற புகார்களின் அடிப்படையிலும் அறிக்கப்பட்டு செய்திருக்கிற அது பன்றிகளால் வந்து நோய் தொற்று ஏற்படுகிறது என்பது நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் பன்றி வளர்ப்பதற்கு அனைவரும் தரை நாம் அனைவரும் தரம் நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் பன்றிகளை வந்து அவர்களுடைய சொந்த பற்றி வைத்து வளர்க்க வேண்டும் அப்படி வளர்க்காததினால் பன்றிகள் பெருமளவில் பெருகி குடியிருப்பு வளாகங்கள் சாலை பெருக்கள் மற்றும் இதர பொது இடங்களில் சுற்றி தெரிந்து சுகாதார கோடு விளைவித்து அதன் மூலமாக நோய் பரவ திருமாம்பாக்கம் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் ஸ்ரீனிவாச ஆலயத்தில் ஆடிப்பூரத்தையொட்டி சிறப்பு திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி கிருமாம்பாக்கம் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் ஆலயத்தில் ஆடிப்பூரத்தையொட்டி ஆண்டாள் மற்றும் சக்கர தாழ்வார் மூர்த்திகளுக்கு சிறப்பு திருமஞ்சமும் யாகவேள்வியும் அதனைத் தொடர்ந்து சிறப்பு தீபாராதனையும் நடைபெற்றது தொடர்ந்து ஆண்டாள் உற்சவ மூர்த்தியின் சன்னதி புறப்பாடு நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை திருமங்கையாழ்வார் சபை நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்
மற்றும் தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக உள்ளவர் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் ரஜினி முருகன் தொடரி பைரவா ரெபு சாமி டூ சர்கார் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் வெளியான நடிகையர் திலகம் படத்தில் சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியதற்காக தேசிய விருதை பெற்றார் இதையடுத்து ரஜினியுடன் அண்ணாத்த படத்தில் தற்போது நடித்துள்ளார் தெலுங்கில் மகேஷ் பாபுவுடன் சர்காரு வாரி பட்டா படத்திலும் நடித்து வருகிறார் தொடர்ந்து அருண் மாதேஷ் இயக்கத்தில் செல்வ ராகவனுடன் இணைந்து சாணி காகிதம் படத்தில் நடித்து வருகிறார் இந்நிலையில் சூர்யா தயாரிப்பில் பாலா இயக்க உள்ள புதிய படத்தில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் நாயகியாக நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது இப்படத்தில் அவர் அதர்வாவுக்கு ஜோடியாக நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக இருக்கும் விஜய் சேதுபதி ஹீரோவை போல் வில்லன் வேடங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறார் ஏற்கனவே மாதவனின் விக்ரம் வேதா ரஜினிகாந்தின் பேட்ட விஜயின் மாஸ்டர் ஆகிய படங்களில் வில்லன் வேடத்தில் நடித்து அசத்தினார் இவரது இந்த வில்லன் நடிப்புக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பாராட்டுகள் குவிந்ததால் தற்போது விக்ரம் படத்தில் கமலுக்கு வில்லனாக நடித்து வருகிறார் இந்நிலையில் தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணியின் கதாநாயகனாக இருக்கும் பாலகிருஷ்ணா நடிக்கும் புதிய தெலுங்கு படத்தில் வில்லனாக நடிக்க விஜய் சேதுபதிக்கு வாய்ப்பு வந்துள்ளது இது குறித்து அவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாகவும் நடிக்க சம்மதிப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது ஏற்கனவே ஒப்பண்ணா என்ற தெலுங்கு படத்தில் விஜய் சேதுபதி வில்லனாக நடித்திருந்தார் அந்த படம் பெரிய வெற்றி பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழில் முன்னணி பாடகியாக வளம் வருபவர் ஆண்ட்ரியா இதுவரை ஏராளமான பாடல்களை பாடி ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளார் பன்முகத் திறமை கொண்ட இவர் நடிப்பிலும் கலக்கி வருகிறார் மங்காத்தா விஸ்வரூபம் அரண்மனை வடச்சென்னை தரமணி மாஸ்டர் உள்ளிட்ட ஏராளமான படங்களில் நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறார் நடிப்பை தாண்டி சமூக நலனிலும் அக்கறை கொண்டவர் அடுத்து மிஷ்கின் இயக்கத்தில் பிசாசு டூ உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்து வருகிறார் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆண்ட்ரியா தனது புகைப்படங்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறார் அதோடு உடற்பயிற்சி தொடர்பான ஆலோசனைகளையும் ரசிகர்களுக்கு வழங்கி வருகிறார் இந்நிலையில் நடிகை ஆண்ட்ரியா கலத்தை பயிற்சி மேற்கொள்ளும் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகர் சந்தோஷ் பிரதாப் பயிற்சி கொடுக்க கரத்தை நுணுக்கங்களை கற்கிறார் ஆண்ட்ரியா தற்போது இந்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது இதனிடையே லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் விஜய் சேதுபதி பகத் ஃபாசில் நடிக்கும் விக்ரம் படத்தில் ஆண்ட்ரியா நடிக்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது முழுமையாக தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் மட்டுமே பஞ்சாப் மாநிலத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட பின்னர் கொரோனா பாதிப்பு சற்று அதிகரித்துள்ளது மாணவர்கள் சிலருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டதை அடுத்து பள்ளிகளில் கொரோனா பரிசோதனை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இதேபோல் அரியானா இமாச்சல பிரதேசத்திலும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட பின்னர் கொரோனா பாதிப்பு உயர்த்துள்ளது எனவே அண்டை மாநிலங்களின் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரங்களை பஞ்சாப் கண்காணித்து அதற்கேற்ப கட்டுப்பாடுகளை அறிவித்து வருகிறது இதனிடையே வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வருபவர்கள் தடுப்பூசி முழுமையாக போட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது கொரோனா இல்லை என்ற சான்றிதழ் கொண்டு வர வேண்டும் அவர்கள் மட்டுமே பஞ்சாப் மாநிலத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அம்மாநில முதலமைச்சர் அம்ரித் சிங் தெரிவித்தார் குறிப்பாக இமாச்சல பிரதேசம் ஜம்முவில் இருந்து வருபவர்கள் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுவார்கள் என கூறியுள்ளார் முழுமையாக தடுப்பூசி போட்ட அல்லது கொரோனாவில் இருந்து சமீபத்தில் குணமடைந்த ஆசிரியர்கள் ஊழியர்கள் மட்டுமே பள்ளி கல்லூரிகளில் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இலங்கையில் பொது இடத்திற்கு செல்லக்கூடிய மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதற்கான சான்றிதழுடன் செல்ல வேண்டும் என அந்நாட்டு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இலங்கையில் டெல்டா வகை கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வருகிறது புதிதாக பாதிக்கப்படுபவர்களில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் பேருக்கு டெல்டா வகை தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது இன்னும் சில நாட்களில் தொற்று பரவல் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கொரோனா பரவலை தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது 
இந்த நிலையில் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதற்கான சான்றிதழை கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் இந்த நடைமுறை வருகிற செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து அந்நாட்டின் ராணுவ தளபதி ஜெனரல் ஷவீந்திர சில்வா கூறுகையில் செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பின்னர் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது தடுப்பூசி செலுத்தியதற்கான சான்றிதழை வைத்திருப்பது கட்டாயமாகிறது தடுப்பூசியின் இரண்டு டோஸ்களை செலுத்தியதற்கான சான்றிதழ் குறித்து சோதனை செய்யப்படும் என்றும் மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பயண கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இளையோர் வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது போலாந்து நாட்டின் ரோக்லா நகரில் உலக இளையோர் வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன இதில் மகளிருக்கான காம்பவுண்ட் கேடட் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனைகள் பிரினித் கவுர் பிரியா குர்ஜாஜ் மற்றும் ரிதுவர்ஷினி செந்தில்குமார் ஆகிய மூவரும் சிறப்பாக அம்பு எய்தி அசத்தினர் இறுதி சுற்றில் இவர்கள் இருநூற்றி இருபத்தி எட்டுக்கு இருநூற்று பதினாறு என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் துருக்கி அணியை வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் வென்றனர் தகுதி சுற்றில் இவர்கள் மூவரும் மொத்தம் உள்ள இரண்டாயிரத்து நூற்று அறுபது புள்ளிகளுக்கு இரண்டாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு புள்ளிகள் பெற்று புதிய உலக சாதனை படைத்தனர் இந்த பிரிவில் அமெரிக்க வீராங்கனைகள் இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளிகள் பெற்றதே முந்தைய உலக சாதனையாக இருந்தது அந்த சாதனையை இந்திய வீராங்கனைகள் முறியடித்தனர் இது அறிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இந்தியாவின் முதல் பெண் விமானி சர்லா தக்ரல் தனது இருபத்தி ஓரு வயதில் தான் இயக்கிய விமானத்துடன் எடுத்துக்கொண்ட இது அறிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளிவிலை விவரம் வழங்குவோர் ஸ்ரீ தேவா கோல்ட்மார் தங்கம் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்து நானூறு ரூபாய் வெள்ளி ஒரு கிராம் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் இருபது காசுகள் தங்க நகைகள் தரத்தோடு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட்டிற்கு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட் இலக்கம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஏ பாரதி வீதி புதுச்சேரி மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மாணவர்களின் சேர்க்கையை அதிகரிக்க அரசு பள்ளியின் தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் ஜி ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல் தெலுங்கானாவில் நடைபெற்ற பாய்மர படகு வார விழா துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை தொடக்கி வைப்பு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மேலும் நூற்றி ஒரு நபர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு சிகிச்சை பலனின்றி ஒருவர் உயிரிழப்பு நகர தந்தை ஏதுவார் குபேரின் நினைவு தினம் சபாநாயகர் அமைச்சர் மாலை அணிவித்து மரியாதை இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்